PSV maakte het zichzelf dit weekend onnodig moeilijk. Thuis tegen Hekkensluiter de Graafschap kwam de ploeg van Philippe Cocu 3-0 voor. Maar de landskampioen liet de Graafschap terug in de wedstrijd komen. Ik praat hierover verder met sportcollega Peter de Bekker. Ja, dat is niet de eerste keer dat het zo gaat bij PSV dit seizoen. Hè? Nee, zeker niet. Het gebeurde ook al tegen Willem II, het gebeurde tegen Excelsior en het gebeurde tegen de Graafschap in Doedegem. In Doedegem kwam PSV ook 3-0 voor. Toen werd het 3-3, uiteindelijk 6-3. Nu in Eindhoven werd het van een 3-0 voorsprong 3-2 en uiteindelijk 4-2. Davy Prupper. Uh, hele goede eerste helft. Uh, en dan zeg je in de rust weer, uh, ja, wat je altijd zegt, dat je er door moet gaan. En, uh, um, ja, dat gebeurt niet. Ik, ik weet niet hoe dat kan. Maar dat, uh, dat, ja, dat is zo zonde eigenlijk, want uh, anders loop je denk ik gewoon uit naar uh, 6-0. Of zo, ja. nou, Peter, wel gewonnen en bovenaan. Ja, precies. PSV profiteert van Ajax, wat uh, gelijk speelde bij Roda in de slotfase. Het staat nu precies één puntje boven de Amsterdammers. Dan gaan we naar Willem II. Sprokkelde één puntje. Maar daar hebben ze niet zoveel aan, hè? Nee, als je kijkt naar de concurrentie niet. FC Twente, dat won van FC Utrecht, knap. Excelsior pakt een puntje tegen Vitesse. Dan schiet je met de 0-0 tegen Heracles Almelo eigenlijk niks op. Wel interessant, het debuut van Bartolomeu Okbetje en Rosdi Aschenté bij Willem II. Aan Aschenté de vraag hoe hij terugkijkt op zijn debuut. Ja, dat ik wel 100% heb gegeven. Daarmee bedoel ik van, uh, ja, gewoon het wel gaan gaan. In het begin was het een beetje moeilijk uh, voor me. Uh, omdat, uh, ja, goed, je hebt heel lang niet gespeeld. Uh, een zwaar veld. Uh, dus supporters. Normaal speel je in de tweede elftal en dan kom ik volgens mij 50 man kijken. Uh, maar goed, ik heb me eigenlijk uh, goed hergepakt, denk ik. Maar helaas, geen drie punten. Ja, en tot zover het voetbalweekend. Peter, dankjewel.